，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下。解真，包空母后，萌萌，你到底在哪儿？现在朕连一个说话的人都没有了。朕已经习惯了有你在身边的日子，都怪朕，是朕没有保护好你。萌萌，你一定还活着，对不对？这位公子，请你自重。初次见面，这样的行为太无礼了。初次见面，难道不是吗？怎么，你认识我？如果公子没有什么事的话，我得先回去找我们家小姐了。萌萌，你在说什么？公子，你这是强抢民女，知道吗？萌萌，你真的不记得我了吗？我根本就不认识你。还有什么事儿吗？没事的话，我先走了。哎,哎，哎、公子，他们追上来了。陛下，我们去把他们引开。走，人在那儿，追！追！别跑！快，跟上，追！我的姑娘走，小姐，怎么，是想引起我的注意吗？你想怎样？我要你做我的夫君。什么？你到底为什么这样？什么理由？什么苦衷？你不能告诉朕，非要自己承受。燕公子，你真的认错人了。假如真认错人了，那朕就把这个拿回去。送给人家的东西不可以拿回去的。你怎么知道这是朕送给你的？你还有什么理由借口？要不要一次性都说给朕听？没有了觉得这窗户隔音效果特别好，你看外面刚刚风那么大，把窗户一关就什么都听不见了。嗯，我们灵台阁的窗户都没那么好。那等你回宫了，搬过来，朕也给我们的房间换个好的。我们的房间，到时候你就知道喽。时候不早了。快去睡吧，我还不累，睡不着。那就出去跑两圈，就累了。朕要先睡了。齐言，我们才在一起多久，你就变了？哎，你你干嘛？那朕陪你睡。对吧？
，陛下，您醒了。奴这就宣太医过来。已无大碍。李内官呢？陛下，亏得您还想着那个白眼狼。如果不是他受和亲王指使，您也不会吃了含有花生的食物，也不会龙体受损了。你说和亲王？哦，陛下，您看。你需要离那么远吗？靠近点。过来。这是和亲王？不是，这是白莲，是我家乡那边的人。胡说！这明明就和和亲王长得一模一样。这，这我也没法解释。那这个呢？你是不是故意想用花生来毒害朕？花生？花生有毒吗？哦，你对花生过敏啊？那这个呢？这。这是贵妃娘娘的东西，那日出宫，她让我替她保管的。贵妃？嗯。给朕打开。啊！这。把朕的药膏拿过来，桌子上。好。